ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి భయమేం లే రీచ్ అయిపోతాం పెద్ద పని కాదు చేసేయచ్చు ఇది కానీ ఎక్స్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేశానా ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అంటే ఎప్పుడైనా పెద్ద చేయాలరా ఏదన్నా చేస్తే మనం పెద్ద చేయాలి అనే ఫీల్ ఉండే కానీ అదేంటో అంటే ఒకప్పుడు పెళ్లి చూపులే పెద్ద నాకు పెళ్లి చూపులే హ్యూజ్ అచీవ్మెంట్ అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ అర్జున్ రెడ్డి అచీవ్మెంట్ అక్కడ నుంచి గీతా గోదామ అచీవ్మెంట్ చేస్తూ కొద్దీ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు ఇంకా పెద్దగా ఏం చేయొచ్చు అని వెళ్ళడమే కానీ పెళ్లి చూపులప్పుడు ఇది ఆలోచించలేదు టెరిఫిక్ కంటెంట్ ఉంది ప్రతి సీన్ హై ఒక్క సీన్ తర్వాత ఒక్క సీన్ హై మీద హై అమేజింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ రమ్యకృష్ణ గారు రమ్యకృష్ణ గారు బాహుబలిలో కూడా అక్కడ ఆవిడ చెన్నై నుంచి అయినా మన తెలుగు తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి అయినా హిందీలో విపరీతంగా ప్రేమిస్తారు రమ్యకృష్ణ గారిని అట్లాంటప్పుడు మనని కూడా ప్రేమిస్తారు నన్ను గెటప్ శ్రీనుని ఆలి గారిని అనన్య ఉంది అక్కడి నుంచి కొంచెం మనకి అక్కడ పరిచయం ఉన్న మొహం అండ్ మన కంటెంట్ అట్లుంది సో అండ్ రియాక్షన్ కూడా ప్రస్తుతానికి వస్తుంది ఎలా చేస్తో వాళ్ళు థియేటర్కి వస్తే ఇంకా డౌట్ లేదు సినిమా థియేటర్కి రప్పించడమే మన మన పని ఒక్కసారి థియేటర్లో లోకి కాలు పెట్టిందంటే అక్కడ నుంచి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు వెళ్ళిపోతుంది సినిమా నేను సెంటిమెంట్లో నమ్మనండి నాకు ఈ డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేసినా నాకు పర్లే నాకు యాక్చువల్లీ ఎంత తొందర రిలీజ్ చేస్తే అంత బెటర్ నా ఫీలింగ్ నాకు నా బర్త్డే సెంటిమెంటు డేట్ సెంటిమెంట్లు ఏ ఏ సెంటిమెంట్ లేదు నాకు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు కంటెంట్ మంచిగా అనిపించింది అంటే ఇది కొడతామనిపిస్తుంది షూటింగ్ చేసేటప్పుడు డౌట్ కొడితే అది ఏ రోజు రిలీజ్ చేసినా అది వర్కౌట్ కాదు సో పెద్దగా సెంటిమెంట్ల మీద నాకేం లేదు ఈ సినిమా నా కెరియర్లో బిగ్గెస్ట్ సినిమా ఈ సినిమా నా కెరియర్లో హార్డెస్ట్ సినిమా అంటే ఫిజికలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడం అయినా పర్ఫార్మెన్స్ వై పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కూడా మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఫిల్మ్ దట్ హ్యావ్ డన్ ఇన్ మై ఎంటైర్ కెరియర్ సైకలాజికలీ కోవిడ్ వల్ల వచ్చిన గ్యాప్స్ వల్ల తర్వాత ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న మెంటల్ డిసిప్లిన్ స్ట్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అంటే నేను ఈ సినిమాలో హ్యూమన్లీ విజయ్ దేవరకొండలా ఒక మనిషిలా ఎంత పుష్ చేయవచ్చో అంత పుష్ చేసిన దీనికంటే నా నాలో లేదు నాలో ఎంత ఉందో అంత ఇచ్చేసిన సినిమాకి సో ఇట్ టుక్ ఇట్ టుక్ అ లాట్ ఇట్ టుక్ ఇప్పుడు ఫిజికలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావడానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టింది ఫస్ట్ కథిన్నప్పుడు రెండు నెలల్లో చేయొచ్చు అనుకున్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే యూట్యూబ్లో చూస్తాం సిక్స్టీ డే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీడియోలు నాకు డిసిప్లిన్ ఉంది గట్టిగా చేస్తా టూ మంత్స్ టైం ఇవ్వండి అని అడుక్కున్న టైమ్ టూ మంత్స్ గట్టి కొడితే అసలు చేంజ్ అయ్యలేదు బాడీలో అసలు ఇదేంది వీళ్ళు వీడియోలో ఇట్లా మారిపోతున్నారు మన వల్ల అయితే లేదు అంత కరెక్టే చేసిన కదా అని నేను మళ్ళీ టైం అడిగిన నెమ్మదిగా ఇంకా టైం లేదు షూటింగ్కి వెళ్ళాలి అయితే ముందు బాడీ కనిపించని సీన్లు చేద్దాము ఈ బాడీ షాట్లు ఫైట్లు ఇవన్నీ లాస్ట్కి పెట్టండి ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ వేర్ ఐఎమ్ అంటే షూట్ అట్లా ప్లాన్ చేసిండ్రు నెమ్మదిగా కోవిడ్ రావడం అక్కడ మనకు సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ షూట్ లేకుండే అలా కొట్టి 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 ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో నాకు కావాల్సిన బాడీ వచ్చింది అండ్ దెన్ సో ఇట్ టుక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ డిసిప్లిన్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఫైట్స్ నేర్చుకోవడం అయినా డ్యాన్స్ అయినా ఐ జస్ట్ టుక్ ఇట్ అప్ అస్ అ ఛాలెంజ్ అస్ లైక్ ఇంత పెద్ద అంటే ఇస్ మై బిగ్గెస్ట్ ప్లే గ్రౌండ్ పూరి గారు నాకు కంటెంట్ ఎట్లా ఇచ్చిందంటే ఆడుకోవచ్చు ఫైట్లు సీన్లు డైలాగ్లు డాన్స్ ఈ జస్ట్ గేమ్ మీ సో మచ్ ఆప్షన్ దట్ ఐ వాజ్ లైక్ 
సాలిడ్గా చేయాలి మ్యాక్సిమం పుష్ చేసి చేయాలి ఇంత ప్లే గ్రౌండ్ ఇచ్చిండు ఆడుకోవడానికి అని అండ్ చేసిన 